టీవీలు కావచ్చు ఇంటర్నెట్ కావచ్చు ఇంటర్నెట్లో కూర్చున్న వాళ్ళు జీవితంలో పిల్లలు ఒంటర్నెట్ అంటాం ఇంటర్నెట్ ఒంటర్నెట్ తర్వాత ఫోనోగ్రఫీ డౌన్లోడ్ అవుతుంది తొంటర్నెట్ అంటాం స్ప్లిట్ చేసి వీళ్ళు అందరికి వచ్చేసినాయి రూమ్లోకి వెళ్తాడు నెట్లో కానీ సెల్ ఫోన్లో కూర్చుంటాడు బయటకు రాడువాడు కంటిన్యూస్గా దాంట్లో కూర్చుంటాడు నా కొడుకు మహానుభావుడు అని బయట అనుకుంటూ ఉంటారు వీడు చేసే పనుల వల్ల బాంబులు పేల్చడం ఎలా బాంబులు తయారు చేయడం ఎలా ఎవడో దాని విషయాన్ని హ్యాక్ చేయడం ఎలా పవన్ కళ్యాణ్ బుర్ర తీసి ఇంకో బుర్ర పెట్టడం ఎలా ఇవన్నీ నా క్లయింట్స్ నిజంగా చేసి నా దగ్గర ట్రీట్మెంట్కి వచ్చిన వాళ్ళండి వీళ్ళందరూ కూడా వాళ్ళకి తెలియదు అదే తమాషా అదో సరదా అంతేత ఎప్పుడు కూడా ఇంటర్నెట్ చేసే వాళ్ళు హాల్లో ఉండాలండి ఆ కంప్యూటర్ నాట్ ఇన్ బెడ్రూమ్స్ డైనింగ్ హాల్లో ఉంటే ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ విజిలెన్స్ అంటాం ముందు చూస్తూ చూడడానికి వీలవుతుంది మెచ్యూరిటీ లేదు కదండి అందుకే చైల్డ్ ఏగో అంటాడు ఆల్రెడీ డాక్ అంటే పెద్దవాళ్ళు అయిపోవడం మెచ్యూరిటీ వచ్చేసింది వాళ్ళకి అప్పుడు తప్పులు చేస్తున్నారు అంటే ఒకటి వాటికి తెలీదు రెండు చెయ్యాలని చేయడు మూడు బ్రెయిన్ లో కెమికల్స్ ఉంటే అది చేయమని చెప్తుంది చేస్తారు కొంతమంది పిల్లలు ఎడిక్ట్ అయిపోతారు వీడియో గేమ్స్ కి ఇప్పుడు ఈ మధ్య కాలంలో ఫేస్బుక్ లైక్స్ కి ఎక్కువగా ఎడిక్ట్ అయిపోతున్నారు కదా మరి ఇట్లాంటి వాళ్ళకి పిచ్చి అంటాము ఈ లైకలు పిచ్చు అందరికి పెరిగిపోయింది అనమాట సెల్ఫీ పిచ్చి సెల్ఫీ పిచ్చి అంటే పురపాలం మేము ఎక్కడైనా ప్రోగ్రామ్ ఇస్తే ఫోటోగ్రా ఆటోగ్రాఫ్ తీసుకున్నారు ఇప్పుడు ఫోటోగ్రాఫ్ తీసుకున్నారు సెల్ఫీ ఆ సెల్ఫీ తీస్తూ 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 ట్రైన్ కింద పడుతున్నారు ఫ్లైట్ లో జారిపోతున్నారు బాత్రూమ్ లో ఒక పిల్లడు అయితే సెల్ఫీ తీసుకుంటూ బాత్రూమ్ లో కూర్చున్నాడు తల కిందకి వెళ్ళి దాంట్లో కమర్డ్ లో విరిగిపోయింది యుఎస్ నుంచి వచ్చిన నాకు అబ్బాయి నేనే ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చాను అబ్బాయిని ఓకే టిల్ట్ అయిపోయాడు వాడు వాష్ రూమ్ లో ఉండగా సరదాగా సెల్ఫీ తీసుకుందామని తీసుకున్నాడు టిల్ట్ అయిపోయి హెడ్ వెళ్ళి కమర్డ్ లో పడింది దాన్ని కూడా నేనే ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చాను యుఎస్ పిల్లాడు ఇదన్నీ కూడా వేలం వెర్రి అంటారు కొత్త దేవుళ్ళండి బాబు కొత్త టెక్నాలజీ వచ్చిన వాటిని చూడండి జేబులో పెన్ ఉండదు సెల్ ఉండదు చూడండి సెల్ అనేది జీవితానికి చిచ్చు ఆ చిచ్చు పెట్టుకోవడం తగ్గించాలంటే ఉప్పు ఎంత వాడతామో అంత మాత్రమే సెల్ వాడాలి అంటే అవసరార్థం తగినంత ఉప్పు తగినంత ఫోను అంతకు మించి ఎవరైనా సరే ఫోన్ లో వాడుతున్నారంటే వాడి జీవితం కూల్చేది కాల్చేది ప్రభుత్వాలు కాదు లేదనుకుంటే ఉగ్రవాదులు కాదు సిద్ధాంతాలు కాదు వాడికి వాడే హిట్ వికెట్ అంటారు చూసా ఇలా కొట్టాలనుకున్నప్పుడు వాడు బ్యాట్ వెళ్ళి స్టంప్స్ తగులుతుంది వాడు వాడే ఓడిపోయాడు సెల్ అనేది వాడు నెగ్గడానికి ఉపయోగించు కోట్లు సంపాదించిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు సెల్ ఫోన్ తో ఓడిపోవడానికి ఉపయోగించుకుని పూర్తిగా వెనకబడిపోయే రకం సమాజంలో నూటికి తొంభై తొమ్మిది పాయింట్ తొమ్మిది ప్రతి వెయ్యి మందిలో ఒకరే ఇద్దరు తప్పించి అందరూ కూడా ఇంక్లూడింగ్ సర్వెంట్ మేడ్స్ ఎంతమంది భార్యలు నడుతున్నాం భార్యలు అంటే ఎన్ని సిమ్ములే అని అది జియో వచ్చిన తర్వాత అన్లిమిటెడ్ డేటా వచ్చిన తర్వాత కాపీటి సీఎం కాపీ అంటే ఇంకా ఎప్పుడు కూడా ఇక్కడ లాగా ఉంటుంది అది బుర్రంతా వేడెక్కి వచ్చేస్తుంది బుర్ర తుప్పు పెడుతుంది ఎగైన్ ఆ తుప్పు ఉదరించి కూడా మా దగ్గరకు వస్తారు డిఎడిక్షన్ అంటే ఈ మధ్య కాలం ఎక్కువ మంది ఏంటంటే ఈ సెల్ ఫోన్ డిఎడిక్షన్ క్యాంప్స్ ఇరవై ఒక్క రోజుల నుంచి ఆరు వారాల నుంచి మూడు వారా మూడు వారాల నుంచి ఆరు వారాలు చేస్తున్నాం ఓకే ఎక్కువ మంది పేషెంట్లు డిఎడిక్షన్ కోసం వస్తున్నారు ఇప్పుడు అది లేకపోతే ఇరవై నాలుగు గంటల భోజనం కూడా చేరి పిల్లలు ఇప్పుడు ట్వంటీ ఫోర్ అమ్మ తీసుకొచ్చింది అమ్మ బంగారు తట్టి కొంచెం తినమ్మా తినమ్మా ఉండమ్మా ఉండమంట యాంగ్రీ వర్డ్స్ కానీ జరగట్ట బ్లూవేల్ గేమ్స్ కానీ వాడికి లెవెల్ 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 దాటాలి అంతే ఈ లోపల అమ్మ తినిపిస్తూ ఉంటుంది అది బీటెక్ కార్డు అయినా సరే అమ్మ తినిపిస్తూ ఉంటుంది స్పూన్ ఫీడింగ్ అది ఇంక ప్రపంచంలో ఏం బతుతాడు వీడు అన్ని అమ్మ నాన్నలా చేసి పెడుతుంటాయి వీళ్ళకి చేయడం ఏమొస్తుంది అదే పనిలో నాన్న ఒక ఫోన్ తోటి ఉంటాడు అమ్మ ఫోన్ తోటి ఉంటుంది అత్తగారు ఫోన్ తోటి ఉంటుంది మిగతా వాళ్ళందరూ టీవీలో సీరియల్లో ఉంటారు అంతే ప్రపంచం అది ఆ లెవీ చెప్పుకునే వాళ్ళు ఎవరు అందరూ కలిపి భోజనం చేయడం లేదు సమాజం అంటే ఏంటంటే ఒక్కవే అంటాడు సెవెన్ హ్యాబిట్స్ ఐలీ ఎఫెక్ట్ ఫ్యామిలీస్ అన్న ఇవి డోంట్ కన్స్టర్ట్ గుడ్ హోమ్స్ యు మస్ట్ కన్స్టర్స్ మోర్ జైల్స్ ఇన్ ఫ్యూచర్ అంటే మీ ఇళ్ళ నిర్మాణం బాగాలేకపోతే ప్రపంచంలో భవిష్యత్తులో ఎక్కువ జైళ్ళు నిర్మించుకోవాలి ఇల్లు నిర్మాణం అంటే ఏ నాగార్జున సిమెంట్ లాంటిది వేసి కట్టమని కాదు నీ కుటుంబం ఫ్యామిలీ అంటే ఫాదర్ అండ్ మద్ అండ్ మదర్ ఐ లవ్ యూ ఫ్యామిలీ అంటే ఫాదర్ అండ్ మదర్ ఐ లవ్ యూ ఈ కుటుంబం చక్కగా ఉండాలి నిర్మాణం అంటే అది ఎప్పుడు లవ్ అండ్ అఫెక్షన్ తోటి ఉండాలి
తక్కువ రేటు కి మళ్ళా కొత్త పోను నెక్స్ట్ వెర్షన్ కొనాలంటే ఇది పోవాలి సో పిల్లలు ఇలా చేంజ్ అవుతున్నారని పేరెంట్స్ అనేది ముందుగానే గుర్తు గుర్తు చేయాలి పూర్వకాలం టీవీ దగ్గర అమ్మ నాన్నకి పిల్లలు అల్లర అడ్డుగా ఉన్నప్పుడు టీవీ పెట్టి నీకు నచ్చిన కార్టూన్ నెట్వర్క్ పెడతారని అమ్మ చేతిలో ఒక నూడుల్స్ బౌల్ పెట్టేవారు టీవీ ఎవరు అలవాటు చేస్తారని అమ్మ నాన్న అంటే అది బేబీ సెంటర్ లాగా ఉపయోగించేది ఆ టీవీ అన్నది ఇప్పుడు పిల్లలు అల్లరి చేస్తుంటే సెల్ ఫోన్ చేతులు పెట్టి ఒక గేమ్ ఆన్ చేసి ఆడుకుంటూ ఉన్నా అన్న అన్నారు అలవాటు చేసేది అమ్మ నాన్న ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చి తగ్గించమని అడిగేది ఎవరంటే క్రాంతి గారిని మా పిల్లాడు ఏగలా చచ్చిపోతారని రోజు రెండు నాలుగు గంటలు టీవీ దగ్గర సెల్ ఫోన్ సెల్ ఫోన్ టీవీ అలవాటు చేసింది అమ్మ నాన్న అల్లరి ఎక్కువైనప్పుడల్లా చేతిలో ఫోన్ పడుతున్నారు ఫోన్ తీసుకుని ఉన్నా ఆడ అల్లరి మళ్ళా మొదలు పెడతాడు అటాచ్మెంట్ అది డిటాచ్ అయిన వెంటనే వీడు ఉండలేడు రోజు తాగేవాడు తాకకపోతే ఎలాగో రోజు సెల్ ఫోన్ లో ఆండ్రాయిడ్ గేమ్స్ ఆడేవాడు ఆడకపోతే అలా విత్ డ్రాల్ సిమ్టమ్స్ విపరీతంగా వచ్చేస్తాయి వాళ్ళకి అంటే ఇది వరకు ప్లే గ్రౌండ్స్ అయ్యి ఉండే కాబట్టి బయట పిల్లలతో కలిసి ఆడుకునేవాళ్ళు ఇప్పుడు ఆ ఫెసిలిటీ లేదు కాబట్టి అపార్ట్మెంట్ కల్చర్ వచ్చిన తర్వాత డెఫినెట్ గా వాళ్ళు ఫోన్ లకి టీవీలకి అడిక్ట్ అయిపోవటం జరిగిపోతుంటల్ చూడండి అక్కడ కూడా మెంటల్ ఉంది డిపార్ట్మెంటల్ డిపార్ట్మెంటల్ స్టోర్ అంటే సొసైటీకి ఎక్స్పోజర్ అవ్వాలి సమాజం అంటే అమ్మమ్మ నానమ్మ వీళ్ళందరూ ఒక ఐడియా రావాలి వీలైనంత వరకు ఫిజికల్ యాక్టివిటీ ఉన్న గేమ్స్ ఆడాలి వీళ్ళు చూసుకుని వెళ్ళాలి లేకపోతే ఆక్సిజన్ మనకు అందదు ఫోన్ లకు మనం అడిక్ట్ అయిపోవడానికి వన్ ఆఫ్ ది కారణం అండ్ ఆల్సో పేరెంట్స్ కూడా ఇద్దరు కూడా కొత్తలా వచ్చిందండి డింక్ అని డబల్ ఇన్కమ్ నో చైల్డ్ అని సాఫ్ట్వేర్ గచ్చిబౌలి హైటెక్ ఇవాళందరు డబల్ ఇన్కమ్ డింక్ అంటే డబల్ ఇన్కమ్ పూర్వకాలం మేమిద్దరం మాకు ఒక్కరు అనేవారు ఇప్పుడు అది కాదు అసలు పిల్లలు పట్టడం వాళ్ళకి ఇష్టం లేదు డబ్బు 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 జబ్బు 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 ఫాస్ట్ గా డబ్బు వస్తుంది ఫాస్ట్ గా జబ్బులు వస్తాయి వాళ్ళకి అంతా ఎర్న్ మనీ ఎర్న్ మనీ ఓకే సో మనీ మైండెడ్ గా మారినప్పుడు హ్యూమన్ వాల్యూస్ యూ మనీ వాల్యూస్ ఉన్నా కానీ హ్యూమన్ వాల్యూస్ లేవుగా మానవ సంబంధాలు పోయి మనీ సంబంధాలు ఎప్పుడైతే వచ్చినాయి డబ్బుకే స్కేల్ పెట్టి క్యాల్కులేట్ చేస్తున్నారు కాబట్టి వాళ్ళు ఒంటరి పక్షులు అయిపోతున్నారు ఐసోలేషన్ ఇస్ వెరీ వెరీ డేంజరస్ అందుకే వాళ్ళకి సూసైడ్స్ ఎక్కువ సాటర్డే సండే పబ్బులకి వెళ్ళిపోతే ఆనందం కాదుగా ఐ అమో డిస్కో డాన్స్ అంటే ఆనందం కాదు కదా ఆ గంట ఆనందం కూడా నిరంతరం ఆనందం కూడా అంటే ఆనందలారి నిరంతరం సమాజాన్ని కుటుంబాన్ని ప్రేమించడమే ప్రేమలారి నిరంతరం కూడా లుకింగ్ గుడ్ బాగుండడమే సౌందర్యలారి ఈ మూడు తల్లిదండ్రులు నేర్చుకుని పిల్లలకు అప్పలా చేస్తే ప్రతి కుటుంబం వసుదేక కుటుంబం మనది ప్రపంచం అంతా గ్లోబల్ విలేజ్ అయింది కానీ పక్కనే ఉన్నారు డిస్టెన్స్ ఎక్కువగా ఉంది పక్కనే ఉంటారు వాళ్ళు కానీ డిస్టెన్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది ఓకే